Ok, hola, hola camaradas, ¿cómo están? Aquí LagarteX3 Y oh Dios mío, la última vez que estuvimos aquí en este patio con nuestra querida Vespa fue hace más de un mes Si se acuerdan camaradas, um, entre las cosas que empecé a cambiar en la motocicleta Hace más de dos meses le cambiamos el colector de admisión, la motocicleta estaba encendiendo En el último video hace un mes cambiamos la línea de freno del freno delantero y cambiamos el velocímetro Y ahora la motocicleta está frenando mejor y tenemos velocímetro, pero les comenté en un video anterior y creo que en no sé, post de Instagram, cuando fui a, a entregar la motocicleta el día que vine a encenderla, la motocicleta no quiso encender. Por fuera de cámara estaba haciéndole unos, unos detalles, intentando hacer algunos arreglos. Um, y me di cuenta de que algo que estaba funcionando antes, la bujía ya no está funcionando, no tenemos chispa en la bujía entonces voy a empezar a probar los códigos y a mirar la continuidad en todos los cables a probar el sistema eléctrico um, pero antes de eso camaradas vamos a cambiarnos a ropa de trabajo porque este solecito del desierto quema sabroso y no queremos ensuciarnos toda la ropa entonces nos vemos en un momento camaradas Ok, camaradas, ahora que estamos en la ropa de mecánicos, estamos preparados para empezar a ensuciarnos y tenemos aquí a nuestro sujeto, nuestra Vespa, lista para el tratamiento del día de hoy. Uh, como les mencioné, por fuera de cámara he estado trabajando. Ayer mi, mi hermano me ayudó a prepararla para lo que vamos a hacer hoy. Quise liberar la mayoría de espacio, <ríe> dejé una herramienta ahí, la mayoría de espacio posible para trabajar en el sistema de ignición. Y tenemos todas nuestras cosas preparadas, inclusive hemos estado trabajando con el manual de la Vespa. El manual ha sido supremamente interesante porque ha sido muy útil, nos da todas las cosas que tenemos que hacer, la mayoría de todos los códigos, cómo diagnosticarlos. Nos pide unas herramientas muy únicas que son exclusivas de la Vespa, pero ha sido muy chévere, es muy diferente de cuando uno trabaja con estos manuales de usuario de motocicletas japoneses que son completamente herméticos y uno no puede descubrir nada porque hacen puras referencias a, a herramienta aparte tal tal y nunca le dicen a uno dónde conseguir la herramienta ni nada sino que son puras referencias a manuales de mecánicos que solamente tienen ellos en sus propios talleres entonces no estamos recibiendo chispa como lo revisé yo eh, saqué la, la bujía uh, la coloqué contra una pieza de metal no nos dio chispa después de eso decidí les voy a mostrar otra forma de, de revisar la chispa decidí ir a comprar un probador um, de espacio de chispa o de saltado de chispa no sé cómo sería el nombre en español pero aquí se le llama un gap spark gap tester y es básicamente uno coloca esta parte dentro de la capucha o la cobertura de la bujía que es básicamente donde está el diodo que da la electricidad y uno aquí prueba que la chispa esté saltando no nos está saltando la chispa vamos a hacer la prueba de nuevo simplemente para para salir de eso ok, okay. y es básicamente esto camaradas fíjense ahí si ¿Sí ven tenemos esta parte del metal conectada aquí a donde iría la bujía, esto conectado a un metal que de a tierra, lo tenemos conectado aquí en el bloque y entre este espacio que está mínimo, lo dejé al mínimo simplemente para ver que tengamos algo de chispa, vamos a ampliarlo un poquito más de hecho. Ok, ahí está mejor, el espacio está un poquito más grande, vamos a colocar la llave, vamos a darle un startazo y deberíamos de ver la chispa saltar entre esos dos metales. No tenemos chispa. Eh, la motocicleta estaba cargando normalmente. Antes cuando la, la puse a andar y la motocicleta encendía, cuando volvíamos a tratar de darle start, prendíamos la llave, la motocicleta se ve que está cargando normal. No creo que sea un problema de carga, creo que es un problema de, de chispa. Ok, camaradas. Entonces, antes de empezar a hacer nuestras mediciones de la unidad de control digital, vamos a hablar por unos segundos de esta herramienta que vamos a necesitar para este trabajo. Un multímetro digital. Súper, súper buena idea tener estas en su kit de herramientas Si ustedes son moteros de pasión y les gusta hacer sus modificaciones en la motocicleta Porque estos multímetros tienen un montón de funciones súper útiles Pero nosotros vamos a utilizar tres primordialmente Voltaje, resistencia y continuidad Con esas tres cosas uno puede diagnosticar un montón de vainas en la motocicleta Súper sencillo En algunos multímetros se va a ver diferente Pero nuestra B de voltaje en esos multímetros automáticos, si ustedes se fijan arriba dice auto y él automáticamente va a regular los rangos y va a saber que estamos trabajando con corriente directa en este tipo de vehículos o corriente alterna cuando estemos trabajando con, con circuitos de AC. Y aquí tenemos 
continuidad y resistencia en nuestros símbolos. Aquí tenemos el símbolo del de sonido, supongo que es porque es este el que hace sonido. Es súper sencillo, camaradas. Continuidad es simplemente determinar que un circuito no esté roto y es básicamente, a ver, agarremos un cable que yo tenía aquí listo, mirar que un cable esté completo de extremo a extremo. Fíjense aquí, por ejemplo, vamos a tocar, a ver si puedo hacerlo todo con una sola mano o si puedo sostener la cámara. Aquí está, ok, vamos a tocar un extremo del cable con un, con un electrodo y el otro con el otro. Y si ven que hace ese ruido, es una forma súper, súper sencilla de detectar problemas y de diagnosticarlos en la motocicleta, especialmente por ese sonido. Cuando en estas posiciones incómodas, eso ayuda demasiado. Y la resistencia, pues cuando uno mide la, la, la continuidad en esos multímetros, multímetros perdón, automáticos, nos da, ¿para qué lo estoy desconectando? nos da la resistencia. Y como tenemos el manual de la motocicleta, en el manual nos va a decir qué resistencias tenemos, en qué partes de los cables, y con eso podemos diagnosticar si es alguno de los componentes que esté malo. Entonces vamos a ello, camaradas. Ok, camaradas, entonces empecemos primero con el más básico de todos. Vamos a probar el voltaje de la batería, que esté en una condición adecuada. Estoy seguro de que está bien, porque yo tenía la batería en un cargador. La desconectamos ahora que llegamos, pero... Como hice ya varios intentos de encenderla, quiero mirar que los niveles estén bien y 12.6. Creo que la batería cuando está cargada al 100% debería estar un poquito por encima de los 13, debería estar marcando por encima de los 13 y 12.6 es algo así como 3 cuartos de carga. Si no estoy mal, pero debería marcar un poquitico por encima. El caso es que está bien, mientras esté por encima de los 12, estamos sin problemas. La carga de la batería está bien, no deberíamos de tener ningún problema con el estarte por la batería como tal vamos a la siguiente parte vamos a ir al manual se acuerdan que les dije que este manual había sido súper útil el manual está en inglés como pueden ver camaradas pero aquí tenemos una sección en los problemas electrónicos en la que está justamente nuestro problema dice no spark plug eso quiere decir en inglés no hay chispa en la bujía lo que dice aquí básicamente es que vamos a desconectar nuestra unidad de control electrónico que es esta caja negra que vemos aquí, camaradas. Y vamos a probar los terminales 2, que son el verde, con el terminal 8, negro. Y vamos a revisar que tengan continuidad. La inspección debe incluir el pickup, que es una parte del de sistema de carga, y su cable de poder. Ok, entonces vamos a desconectar la unidad de control electrónico y vamos a probar que haya continuidad entre el cable verde y el cable negro, que son las terminales 2 y 8. Retirar estos cables siempre es súper maluco porque se pegan durísimo. Algunas veces, camaradas, uno se siente súper tentado a jalar el cable directamente, agarrarlo aquí y ¡pum! Jalar, pero es una mala, mala idea hacer eso. Eso es una receta garantizada para tener problemas eléctricos en las conexiones de los cables. Es mucho mejor y mucho más preferible agarrar un par de alicates o alguna herramienta y tratar de agarrarlo por los lados del plástico con, con calma, con suavidad, para no ir a partir el plástico, pero tratar de agarrar el plástico y empujar desde el plástico exterior. No jalar los cables para no irlos a desconectar. Ok. Entonces tenemos nuestro cable verde, que está en esta terminal, de hecho las terminales están marcadas en el plástico, no creo que ustedes lo alcancen a ver, pero es la segunda, viene siendo este punto de aquí arriba, sería este de aquí, y el cable negro es este de aquí abajo, vendría a ser este de aquí, entonces verde aquí, negro acá y vamos a colocar nuestro multímetro, ahí está en resistencia, cambiamos a la función de continuidad con el sonido porque esos cables se ven difíciles de acceder. Ok, ahí sentí un contacto. Hmm. Ok, estoy sintiendo contactos sólidos, pero no estoy escuchando nada. Déjenme traer un pedacito de alambre, los vamos a colocar ahí, vamos a probar. Y nada. Ok, tenemos un problema, camaradas. Ok, camaradas, esto es parte de un sistema que se llama el pickup, que es 
una bobina especial está cubierta en este lado de la moto oh, yo voy a quitar estos tornillos de aquí excelente está detrás de esta cubierta vamos a hacer la inspección en este punto entonces regálenme un momento mientras está puesta cubierta ok camaradas creo que he llegado a un impas un punto interesante aquí porque necesito revisar el pickup para determinar que la corriente esté bien ahí, que haya continuidad a ese punto. Y ese pickup está cerca del flywheel, que es esta pieza, aparentemente detrás de esta cobertura. Parece ser, creo yo y estoy casi seguro, de que para poder remover esta tapa tengo que remover todo el sistema del exhausto. Primero por esta tubería aquí, que parece un cable, pero no. Es sólido, es el sistema de vacío del segundo aire. Y hay un tornillo de esta cubierta que está justo detrás del exhausto que alcanzan a ver ahí. No hay forma de que la cubierta salga ni de que el tornillo salga. Entonces parece ser que voy a tener que, en efecto, remover medio motor. Pero es lo que toca hacer. Estas son las cosas que hacemos por amor a las dos ruedas. Vamos a ello. Ok. Uh. Excelente. Dios mío, camaradas, estas Vespas son muy, muy hermosas, pero qué motos tan fastidiosas para trabajarse. Ah, por favor, dime que puedes. Excelente. Esto, camaradas, damas y caballeros, no lo quiero ni mover. Es el sistema. Hace parte del sistema de carga de ignición de las motocicletas, de estas motocicletas en este estilo. Um, este es el pickup y esto es básicamente como una bobina eléctrica. Bueno, esto aquí adentro es toda una bobina, esto se encarga de cargar la motocicleta, pero esto es como una bobina adicional. Y ustedes se fijan esta parte, a ver cómo les muestro desde un ángulo diferente. Miren esta parte, esto es el, el magneto, se le llama el magniro, y esto es un imán gigante que pasa a, cerca de esas bobinas, genera la carga y ayuda a distribuirla después. Si ustedes se fijan, hay una parte aquí que está saliendo más y cuando esta parte pasa enfrente de este pickup, ese, ese imán que tiene el pickup, no sé si lo puedan ver ahí, a ver si le intento hacer zoom. Si ven ese pedacito de metal, eso tiene que estar a una distancia, ahorita lo vamos a medir también, a una distancia fija. Cuando este pedazo de metal pasa por ese imán, eso genera una corriente, esto recibe esa corriente y eso genera la chispa que va al motor. Ok, camaradas, he llegado a un nuevo impas. En el manual nos dice que hagamos la prueba que hicimos allá en la conexión de la unidad de control y nos dice, si hay un circuito abierto, repita la prueba entre el conector del pickup, que es este pequeño, uh, esa pequeña bobina azul, ese pequeño conector azul que vemos ahí, entre el conector del pickup que está en el flywheel o el volante y la tierra. El conector del flywheel o el volante es este. Esta pequeña placa, cuando uno la desconecta por detrás, viene pegada a esta placa de metal que estoy tocando aquí en esta placa viene pegada a esa placa y eso hace contacto aquí uno de estos cables sube aquí y entra a este adaptador no estoy seguro de cuál es el, el, el cable de esos vamos a intentar encontrarlo de hecho vamos a ver si nos va a dar cualquiera cómo funcionará esto Ok, entonces encontramos el pequeño cable y es esta conexión de aquí. Entonces vamos a probar la prueba entre esa conexión y la tierra o el polo a tierra del, del vehículo. Entonces ya sabemos cuál es. Y la tierra. Ok, hay conexión entre la tierra y el pickup. Entonces en esa parte estamos bien, está haciendo el, el proceso que debería hacer. Ahora la parte secundaria es que nos dice que si hay un valor que no es consistente con el, el, el menú, con el menú, con lo ideal, tenemos que reemplazar el pica. No sé cómo se reemplaza solamente esa parte. Um, asumo que ellos la venderán. Nos dice que el valor aceptable para el pica de resistencia es de 105 a 124 ohms. 
Vamos a ver cuánta resistencia tenemos, camaradas. Ok, creo que esto es como lo más cercano que los puedo tener. Entonces vamos a hacer el intento de nuevo. Vamos a conectar en la conexión del flywheel y a tierra. 0.4. Ok. 3, 2, 1.5. Parece que encontramos nuestro problema, camaradas. No tenemos las resistencias adecuadas según el manual del, del usuario, el manual de mecánica de la motocicleta. Estoy bastante seguro de que estoy tocando las conexiones adecuadas y los puntos adecuados en estas piezas. Y en todas tenemos resistencias que no son las adecuadas. Ok, creo que tenemos nuestra respuesta, camaradas. Um, perdimos ya la luz del sol. Tenemos aquí ya un buen rato ah, intentando esto. Cada uno de estos pequeños pasos se roba un minutito más, un minutito más. Cuando no menos piensas de noche. Ok, eh, como les digo, tenemos según el manual de mecánica nuestro culpable. Encontramos la resistencia en el pickup no es la adecuada. O sea que según el manual procedemos a reemplazar esta pieza no he visto en ninguno de los foros ni en videos de los que he revisado sobre esta motocicleta esa parte en específico pero voy a empezar a buscar a ver si de pronto se puede conseguir y cómo se haría el cambio porque honestamente se ve un poquito complicado pero no siendo nada más camaradas espero que el video de hoy haya estado entretenido espero que les haya servido si no saben de mecánica o de electricidad estamos aprendiendo juntos lo fácil y lo interesante que es um, irse solucionando esos problemas con, con el manual porque si sí, toma tiempo y un poquito de paciencia y desarme pero se ahorra uno lo que quiera en vez de llevar la moto a un mecánico espero que el video de hoy les haya agradado camaradas como siempre he sido Lagarte X3 y nos vemos en la próxima ocasión en la que con suerte y el favor de Dios vamos a tener la motocicleta ya andando les deseo una muy buena tarde, noche, trasnochada, pasada de largo, amanecida o lo que sea que estén haciendo y nos vemos en la próxima ocasión, chao chao camaradas